ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പം ഞങ്ങളും ഇവിടെ വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചു കുറെ കോൺട്രവേഴ്സീസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കത്തിക്കണോ എന്തിനാ കത്തിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുട്ട് മൂടിയ പോലത്തെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഭയങ്കര പേടിയും അതും ഇതും എല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സുകളെ അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മെഴുകുതിരി അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇരുട്ടും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം മാറിയിട്ട് അതുമാതിരി നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രകാശമുള്ളതായി മാറാനായിട്ട് ഒരു അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ശ്രമത്തിനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് ഈ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ മൊത്തം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് മക്കളും എല്ലാം കൂടെ ഒത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം അവർക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിടന്നു രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മഴയായാലും മഞ്ഞായാലും ഒക്കെ മുടങ്ങാതെ വരുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അണ്ണാനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കൊരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ പലരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവക്ക് എന്തുവാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വട്ടായോ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇട്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി മസിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് വിറച്ചല്ലേ ഇരിക്കുമ്പം ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാറ്റസ് കാണുമ്പം കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിനകത്തൊരു സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവക്ക് വട്ടാണെന്നെങ്കിൽ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇട്ടു പക്ഷെ എന്നാലും മറുപടി കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പേര് പേരെല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും മസിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തീരാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കുറേ കേസുകളായിട്ട് നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് എന്തിനാണോ എന്തോ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പല സമയത്തും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ മസിൽ ഇട്ട് ചിന്തിക്കുക വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല പ്രഷറൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറയും അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ജീവിച്ച് നോക്ക് എല്ലാവരും അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഹോം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവരവരുടെ കലാ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെടുക്കണം ഭയങ്കര ടാലൻ്റ് ഉള്ളവർ പാട്ടുപാടുന്നവർ പാട്ടുപാടണം ഡാൻസ് കളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല പല കല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കലയെ നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റുകളും ഒക്കെ കാണാം അപ്പം എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് മക്കളും ഒത്തുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് കളയാനും പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു മാംഗോ പൾപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരും ഒത്ത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലെ അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയോ ആർട്ട് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക അവർക്ക് അപ്പം അവർ വിചാരിച്ച് അമ്മയെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിച്ചണിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ മാംഗോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മാംഗോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മാംഗോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അഗർ അഗർ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഹൽവ ഗ്രാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഫുൾ കവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഇത് നന്നായിട്ട് അലിയിച്ചെടുക്കണം
ചപ്പത്തേം പോലെ കുട്ട് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അവന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ചിരിയൊക്കെ വന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം മോളൂട്ടി അത് മോൾട്ടിയുടെ പീസെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അവളും കഴിച്ചു ഞങ്ങളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായി സെറ്റായിട്ട് നല്ലൊരു പുഡിങ് അടിപൊളി പുഡിങ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ മാങ്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതെല്ലാം മാങ്കോയുടെ ഈ പൾപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പം കടയിലെങ്ങും പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും മാങ്കോ പൾപ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീട്ടിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുക്കിങ്ങിലെല്ലാം മക്കളെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും ഒരു ബോറടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുക്കിങ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കൂടി അതെല്ലാം ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് മക്കളും ഒത്ത് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് വേറെ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം പെമ്പുള്ളാർക്കല്ല നമ്മൾ കുക്കിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ആമ്പുള്ളാർ കുക്കിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ പട്ടിണി അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുക്കിങ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ഹാപ്പിയാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബൈ ടേക്ക് കെയ